Bem-vindos a Halo Project Brasil, seu portal definitivo sobre a franquia Halo. Opa, fala galera, beleza? Eu sou o Jean e bem-vindo a Halo Project Brasil. No vídeo de hoje nós vamos trazer a análise do terceiro episódio da série de Halo na Paramount Plus em relação à segunda temporada. Mas antes eu quero deixar o um salve aqui para todos vocês aqui da comunidade de Halo, da, da HPB aqui, que mandaram imagens assistindo a série. O Pedro aqui, nosso Pedrão, tem aí os nomes das pessoas que mandaram aí, é, as imagens mostrando o setup, acho que na série de Halo da Paramount. Então, Pedro, tu pode falar aí o nome do pessoal que mandou as imagens aqui para a HPB pelo Instagram? Vamos lá, rapaziada. Então, pô, é, o Jonatas Underline Lucas CFS mandou para a gente aqui a foto dos dois primeiros episódios. Tá? Jean Carlos 17, que não é ninguém mais, ninguém menos que o nosso Jean, que tá aqui com a gente na chamada também, fez a sua parte lá, mandou a foto do, do, do episódio. Tá? O Master Halo BR, né, que, que tem inclusive um, um cover muito irado do Master Chief, também mandou a foto aqui do, é, da temporada. Leno B. Hands, tá? que também é um, tem um camarada nosso aqui da HPV, também mandou foto. O JM Infos também mandou foto assistindo a segunda temporada. O Goto Underline XL também mandou, a gente repostou. O Riga Games BR também mandou foto aqui é, assistindo os primeiros episódios. Ah, eu, Thiago Designer também, também é um membro do nosso HPB, mandou aqui o setup bonitão assistindo. E o Ryan Underline MT também postou foto assistindo a segunda temporada. Tá? E lembrando você que quando assistir o episódio, assim que sair o episódio tá? da, da segunda temporada de Halo, você pode marcar a gente, marca a galera e marca a HPB que a gente vai repostar a sua foto também, beleza? É isso aí, então voltando ao episódio, o episódio 3 aqui da série de Halo na Paramount Plus, segunda temporada, foi um episódio mais parado em relação aos dois primeiros, foi um episódio mais de desenvolvimento, é um episódio que tem ali referências, que mostra também ali é, algumas motivações dos personagens, embora também é um episódio que acaba ali é, dando um gancho para uma batalha forte que pode vir. Então é um episódio que algumas pessoas podem achar mais parado, algumas pessoas podem reclamar por não ter tido aquele equilíbrio entre desenvolvimento e ação. Eu também senti isso, que não teve um equilíbrio entre desenvolvimento e ação, mas em relação a desenvolvimento dos personagens foi um episódio bem importante. Mas eu queria saber aqui da bancada o que vocês acharam é, do terceiro episódio, é uma avaliação geral de início. O que, é que vocês acharam aí? Cara, eu, eu, eu achei que é exatamente isso aí que você falou, né, Jean? Ele é um episódio que ele não tem tanta ação. Ele começa ali até com um, um pretexto de ação que acaba tendo é, uma parada meio brusca e a ação ela não chega. E aí ele se mostra, na verdade, um episódio mesmo para desenvolver os personagens. O que eu acho também que é muito bom. Ele é um episódio que tem bastante foco na Reese, ele é um episódio que traz é, uma preparação, um certo suspense para o que vai vir né, a, a seguir. Então é um episódio que, no geral, eu gosto assim, desse tipo de, de episódio, com esse tipo de desenvolvimento e tal. E eu acho que ele agrega bastante, assim, até mesmo pela questão do suspense, do drama, né? Enfim. É, pô, então, em relação a esse, esse terceiro episódio, eu acho que a gente vive hoje num. Num desses males do stream moderno, né? Que é as pessoas não têm mais é, paciência para esperar soltar um episódio por semana, né? Então, se você fosse pegar numa série normal, né? É, toda série tem um episódio que ele é um pouco mais parado para desenvolver os personagens, né? Tem mais, fala mais sobre estratégia, né? Mais sobre o enredo em si. Só que a gente, como hoje, né, fica nervoso, né? Nossa, o episódio sai um por semana, né? E quando sai, não tem ação que eu quero. Nossa, é a pior série do mundo. Então, não, pô, eu acho que tem que ter paciência, tá? É um episódio bom. É um episódio bom, entendeu? É, independente de não ter tanta ação ou não, é, foi como o Bruno falou ali, tem uma, um ensejo de ação no início, mas você vai entender o que acontece depois. Mas eu também gosto de episódios assim, né? Não é porque a gente é HPB que, que a gente tá passando pano. Não, o episódio é bom, o episódio é bom de fato. É, tem desenvolvimentos bons dos personagens, então, assim, gostei muito. Então é isso aí, galera. Mas antes também, não esqueça de já deixar o curtir aí no vídeo, compartilhar. Se você não for inscrito, deixa a inscrição aí. Pois é bem importante, pois nós estamos trazendo a cobertura de todos os episódios. Isso também não estaria sendo possível sem a ajuda da Very Hard Games, que é a principal parceira aqui do canal, que está com o link aí nos comentários, está no comentário fixado, que tem ótimos preços para o Xbox Game Pass Ultimate, tem promoções de 8, 12 meses, além de promoções para vários outros jogos. E voltando aqui para o episódio, é um episódio também que ele começa ali 
a evoluir ainda mais é, o James Ackerson, mostra motivações do personagem, achei bem legal ele demonstrando ali as motivações dele, interagindo com outros personagens se ele vem sendo o destaque da série eu acredito que isso aumenta, aumenta ainda mais no terceiro episódio tanto ele como outros personagens como o Soren mas em especial o James Ackerson porque mostra a motivação dele, né então acho que ele, eu acho que ele vai acabar sendo o principal destaque mesmo dessa Season 1. E aí, o que é que vocês acharam aí dessas motivações e do foco aí nesses personagens secundários durante esse terceiro episódio? Cara, é, eu achei, você citou o Ackerson, né, Jean? Eu acho que é muito interessante ver um pouco mais dele. Ele aparece no primeiro e no segundo episódio, assim, e ele já, já vem com essa pinta de antagonista e tal, e a gente fica ansioso pra saber um pouco mais de quem é esse personagem, né? E aí, nesse terceiro episódio, a gente é apresentado ao pai dele, a gente é apresentado também um pouco da relação que ele tem com a Housing, né, que volta aí, que, se não me engano, ela ainda não tinha aparecido. Então a gente tem um pouco também do, da, da resposta, né, do mistério do que, de como que ela está atualmente. Então o, o Ackerson em si é, é interessante ver que ele não é um vilão. Eu acho que esse episódio ele começa a mostrar bastante isso. É, então, acho que é interessante também nesse terceiro episódio, né, é, para não chover muito no molhado, né, falar do James Ackerson, né, mas assim, a gente tem que botar o Joseph Morgan ali no pedestal porque, cara, eu tô gostando muito da atuação desse cara, sério, tô gostando muito da atuação dele é, é um cara que ele me inspira, pô, ele me irrita cara então eu tenho raiva dele então você vê que é um excelente ator, ele tá muito bem no, no papel, porém não só ele, né, como a gente tem o desenvolvimento de outros Spartans, né a gente vai ter um desenvolvimento especial sobre a Reese também então nesse, nesse episódio então, como é um episódio que faz isso, né, ele explora a história um pouco mais, a gente tem desenvolvimentos muito legais dos personagens, né, e até um, um background interessante pro próprio James Ackerson, que a gente, pra gente entender qual que é a motivação dele, então isso é muito legal. A lei do personagem secundário que são importantes é a Pérez, né, eu acho que ela é bem importante, porque ela mexe ali com toda aquela parte do som, tentar decifrar ali os elites, e a série mostra todo esse suspense do som, como se tipo, a batalha está chegando, o perigo está chegando. Então é bem legal como eles trabalham com essa parte mais é, do som, do mistério, é, tudo mais, aquele medo chegando, né? Como se a gente é querendo mostrar para o telespectador que tem um perigo ali que está prestes a chegar. O que, é que vocês já acharam dessa parte também? Vocês acham que é um acerto da direção em si? É, um acerto também da atuação da Pérez, tudo mais, que é a Cristina Rodolo, né, se eu não estou enganado, a atriz. O que, é que vocês acharam desse núcleo final de personagem secundário? Sim, eu, eu, acho, eu acho legal citar essa questão da direção, né? É, a personagem da Pérez, ela vem trazendo essa questão que, que ela começa a trabalhar ali os sons, os áudios, né? É, referente a ela buscando... É, por informações referentes à invasão ali do Covenant e é muito interessante como a direção usa essa questão do barulho, do toque constante, né, um, uma batida para causar esse suspense de algo chegando isso é usado algumas vezes no episódio tem a questão da Pérez que bate o dedo ali algumas vezes tem a questão da porta no início do episódio quando o Silverteen chega ali na, na base de Visgrad, né, a porta batendo e tal, então é algo que o episódio ele usa algumas vezes justamente para antecipar essa situação, alguma coisa ruim tá para acontecer, alguma coisa uma guerra, alguma coisa vai acontecer ali eu acho que isso é um acerto bem legal da direção tem muita coisa na série assim que a gente vai percebendo que a direção, né, a adição do novo showrunner também vai trazendo um, um ar mais cinemático, um ar mais interessante para a série. É, é, eu acho interessante nesse falar sobre esse terceiro episódio essa questão da tensão que a gente que, que a gente sente, né, e que todo mundo que está ali em Reach está envolvido em alguma situação relacionada à guerra está passando por aquilo, né? Então, é, eu acho que é o grande carro-chefe desse terceiro episódio. É justamente essa sensação de que vai acontecer alguma coisa muito ruim. Porque quem tá assistindo tem essa sensação, né? Então essa questão de deixar a gente, sabe... Independente de ser um episódio lento, o que, isso, o que mostra que é um episódio muito bom, né? Justamente por não ter muita ação e ao mesmo tempo deixar você nervoso, né? Então é, é um episódio que te deixa tenso, né? Deixa você esperando alguma coisa. E, cara, é, quando acabar, você vai falar assim, meu amigo, como assim... O outro só sai semana que vem, cara. É exatamente isso. Então, para ir finalizando aqui, o, o, na, na minha visão, meu resumo é um episódio que sim é mais parado. 
para quem curte mais ação, para quem só quer ver a série de Halo baseado ali na ação, no tiroteio, é sim, é um episódio mais parado, ele não tem tanto aquele equilíbrio entre desenvolvimento e ação, como os dois primeiros episódios acabaram tendo ali. Mas é um episódio importante se você quiser é, ali se importar com o desenvolvimento dos personagens. Principalmente o desenvolvimento ali um pouco da doutora House e do Thorin, dos personagens que citamos aqui. Então, se você for ver por esse aspecto de desenvolvimento, é um episódio bem importante. Mas e para vocês, as considerações finais? Vocês realmente acham que foi o episódio mais fraco ou vocês acham que é um episódio que tem importância para a série no geral, para a segunda temporada? Cara, acho que é um episódio que tem muita importância para a série. Eu acho que é justamente como o Pedro tinha dito também, né? A gente fica esperando muita coisa acontecendo, muita ação e tal. E realmente não é um episódio para esse público. Mas eu acho que é interessante, ainda mais também para o público que é fã dos jogos de Halo. Tem muitas, muito, muitos termos que quem jogou Halo Reach vai reconhecer. É, contingência de inverno, a base de Viscred, etc. Tem uma referência ou outra e tal que que dá uma aquecida aí no, no coração de quem jogou os jogos, e é bacana estar tá, tá assistindo também por conta disso, né? Então, por mais que seja um episódio mais parado, eu acho que ele dá bastante andamento na história, é, ele antecipa o ápice ali, que eu imagino que vai ser da temporada, né? Então, eu acho que ele funciona muito bem, sim. É um episódio que funciona muito bem. Eu acho que, até corroborando com o que o Bruno falou, é, cara, o terceiro episódio, ele é um episódio muito bom, tá? que tem muita importância para a série, muita importância mesmo, não é um episódio de encher linguiça, né? E, assim, eu falo para o espectador, né, que tem muita gente que acaba se deixando levar pela opinião alheia, né? Isso é complicado, porque o que a gente tem de hater, né? Eu falei isso no último vídeo. O que a gente tem de hater na comunidade de Halo, né, ou qualquer outra, você vai imaginar aí, é Marvel, DC e por aí vai, né? São muitos haters. Então, o camarada, ele, antes de ver um episódio, ele vai pegar lá e vai ler o comentário da galera, vai estar um monte de gente falando ah, porque o Master Chief tira o capacete porque o episódio que não tem ação, chato não, pô, é um episódio muito bom tá, é um episódio que desenvolve personagens importantes, desenvolve narrativas importantes, tá, assista o episódio você não vai se arrepender, é um episódio muito bom e como eu falo, pois sempre vou repetir, combata o hater combata o hater sempre, cara, porque eles só estão aqui pra atrapalhar, tá, tenho certeza que você vai gostar do terceiro episódio então é isso aí galera, agradeço ao Bruno e ao Pedro aqui pelo bate-papo sobre esse episódio 3 é, da Season 2, não esqueça aí de deixar o curtir aqui no vídeo, não esqueça de compartilhar e fazer a inscrição caso você não seja inscrito. E quando você estiver assistindo o episódio, pode tirar uma foto e marcar ali o Instagram da HPB, pois nós vamos citar o seu nome aqui e mostrar a sua imagem, então não esqueça desse detalhe também e de olhar o comentário fixado aqui no nosso vídeo YouTube. É isso aí, agradeço a todos, agradeço a Very Hard Games também, nosso principal apoiador aqui, também agradeço a Paramount Plus, que enviou os episódios antecipados, os quatro primeiros episódios, então agradeço também bastante a Paramount, então é isso aí galera, agradeço a todos e valeu!